Hi guys, good morning. Welcome back to Rivas Job News. Today, we have 25th October 2019 related to the first video class. Today, we have a discussion about the topic of the first video class. Today, we have a discussion about the static portion related to the first video class. We have a discussion about the first video class. We have a discussion about the first video class. We have a discussion about the first video class. We have a discussion about the first video class. We have a discussion about the first video class. இவாக Indonesia बुक्सा नेशनल पार्क ना उदाहरने या गेट कोंडू नावु यावरीत्य आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स गळेगे इग इत्तिच्चे के बरतकंता क्वेश्चन्स गळेगे रिलेटिड आगे यावरीत्य आगे स्टडिया ना माड़बे कोंतनु कोड़ तेर कोलता होगना जोतेगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स गळले यावरीत्य आगे सिंपल आगे रतकं तो टॉपिक कले कॉम्प्लिकेटिव आगे रतकं तो क्वेश्चन्स गळना केल तरे अंतनु कोड़ तेर कोलता होगना इधर इंदा नेवो मुंबर तकं ता एग्जाम्स गळे के प्रिपेयर आग बे किद्रे नेवो टिप्स ना मार्ट कोड़ देखे अथवा नोट्स मार्ट कोड़ देखो नु कोड़ तुम्बने हेल्प � materials गळना use माण कोंडु study माण ता वोगी इदरी इन्द निम्गे simple things गळल्लू नू कूड complicated वागिर तकंता questions गळना यावरी त्यागी केड़ तरे अमले निम्गे प्रश्ने गळना केड़ दागा sometime नियों आ topic न ओधिद्रू नू कूड questions न attend माण दके साधित एरला so आरी त्यागिर तकंता study निम्गे Vocês अमेले इवंदु नेशनल पार्क ना स्थापने आगिर तकंत दो सावर्द उम्बई नूर एम्बत मूर रली स्थापने आगिर तकंत नू कुड़ नियू हेड़ बोध आगिर तकंत अमेले इवाग नावु डीप आगिर तकंत कोश्चन्स गळना यावरीत्यागे केड़तेरे Vocês इवंदु टैगर रिजर्व फोरेस्टो सावर्द 1983 रजर रेचरे आगोदोके कारण येनो थादरे सावर्द 1973 रल्ली नम्म देशिद महिला प्रदनी आगिर तकंता इंदरा गांधी अवरु प्रोजेक्ट टैगर अंतकंता वंदु कारेक्रम आउन्नाहन कोलतरे इद 
ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬೂಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಹುಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆ ಚಿರತೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಂಗಾಳದ ಫ್ಲೋರಿಕನ್ ರೀಗಲ್ ಪೈಥನ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ ಹಿಸ್ಪಿಡ್ ಮೊಲ ಹಾಕ್ ಜಿಂಕೆ ಬಿಳಿ ರಫ್ ರಣಹದ್ದು ಸೊ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆಲಿಪುರ್ ದೌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಚುಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಸ್ಟನೇ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಇದು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ರಚನೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೂಕ್ಸಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ರಚನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತವು ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕರ ಐನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುರುನಾನಕರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕರ್ತಾರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ಗುರುದ್ವಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಮುಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಿಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನನ್ನು ಯಾರು ಆಯೋಜಿಸಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಿಟನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಯೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಿಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಐ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಅಥವಾ ಬಿ ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರು 
ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡ್ತಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಎವ್ ರೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎವ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆ ಎಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇವಿಡ್ ಮಲ್ಫಾಸ್ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುಲ್ ಕಾಂತ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ಸುಲ್ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬರು ಆಫೀಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರವೂ ಕೂಡ ಹೌದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಸೆನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇರಿ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಲ್ ಡೇಯನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೋಲ್ ಡೇಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇಶದ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಈ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸ್ಪಿಕಾ ಮೋಲ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೋಲ್ ಡೇಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೋಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೈ ಸಯ್ಯದ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜೋಕೋ ವಿಡೋಡೋ ಅವರು ಇಂಡ
ಇದರ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಸುಜಾತ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಾಧಿನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಾಧಿನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುಮೆನ್ ಬರ್ಗೋಹೇನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಾಧಿನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗಿನ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎನ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಟೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎನ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆವಾಂಗ್ ರಿಂಚನ್ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 